¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo una información muy importante respecto al bono de 600 soles, ya que por fin en la última sesión de Consejo de Ministros, el gobierno ha aprobado el proyecto de ley que establece que se apruebe los créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, es decir, para que, entre otras cosas, se pueda pagar el bono de 600 soles. Justamente esto era lo que se estaba esperando para que de una vez, una vez que el Consejo de Ministros lo apruebe, esto se eleve al Pleno del Congreso y en el Pleno se pueda debatir y aprobar para que posteriormente se pueda publicar en el diario oficial El Peruano. En la primera disposición complementaria de este proyecto de ley establece lo siguiente, autorizar el otorgamiento de un bono excepcional por única vez de 600 soles para los servidores de los regímenes de los decretos legislativos 276, 728, 1057 y de las leyes 30057, 29709 y 28091. Recordemos que esto es un bono para el trabajadores del sector público de los tres niveles de gobierno. Y justamente lo que se necesitaba es que esta propuesta, porque todo estaba en propuesta de anuncio por parte del gobierno, se haga concreta en una ley. Si bien es cierto, esto todavía no es una ley, es un proyecto de ley, para que sea ley tiene que publicarse en el diario oficial El Peruano, y ya se ha elevado en este caso al Pleno del Congreso de la República para que se debata lo más pronto, y ahí puedan aprobar este, este crédito suplementario para que con este crédito suplementario se pueda financiar el pago de este bono. Como te decía, eso es un bono excepcional que se entregará por única vez y no tiene carácter remunerativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a estar afecto a impuestos como e salud, AFP u ONP, ¿no? Ya que eh, no forma parte, tampoco, eso hay que, hay que hacerlo claro, también no forma parte para el cálculo de los beneficios laborales, ¿ok? Para el pago de este bono, el personal beneficiario, es decir, el trabajador beneficiario tiene que cumplir las siguientes condiciones. En caso labore para el gobierno nacional o gobierno regional, en este caso la persona ha tenido que tener vínculo laboral al 30 de junio del 2023. ¿ok? Si de repente tu vínculo laboral con la entidad terminó antes del 30 de junio, en este caso no te corresponde el bono. Si terminó después del 30 de junio, también te corresponde el bono, por más que no tengas vínculo actualmente con la entidad. ¿okay? Y de igual manera, para los trabajadores de los gobiernos locales, el requisito es que debe haber cumplido un vínculo laboral al 30 de junio con la entidad y debe encontrarse registrado en planilla en el PDT PLAME. Bien, entonces, queridos amigos, simplemente a esperar que el Congreso pueda aprobar lo más pronto en el Pleno esta iniciativa del gobierno y posteriormente que se pueda publicar en el diario oficial del peruano. No te preocupes que yo te voy a brindar toda esta información cuando se haga en su momento. Como siempre, esperando que les haya servido mucho. Hasta la próxima. Cuídense.